அனைவருக்கும் வணக்கம் சிலபஸ் டாபிக்கோட பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் பெட்ரோலிய பொருட்கள் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக பகுதி ரெண்டு பார்ட் டூ தான் இந்த பதிவு இந்த பதிவிற்கு உண்டான தகவல்கள் இதிலிருந்து திரட்டப்பட்டிருக்கு லெசனுக்கு பின்னாடி ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் டைப்பில் வந்து கேட்டிருக்காங்க பட் எக்ஸாமில் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் டைப்பில் தான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஃபாசில் ஃபியூயல் இஸ் படிம எரிபொருளுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு கோல் பெட்ரோலியம் நிலக்கரி மற்றும் பெட்ரோலியம் செகண்ட் ஒன் தி டேம் பெட்ரோலியம் மீன்ஸ் பெட்ரோலியம் என்ற சொல் குறிப்பது பெட்ரா ஓலியம்னு அப்படின்னு வந்து பிரிக்கலாம் பெட்ரோலியம்ங்கிற இங்கிலீஷ் வார்த்தை லத்தீன் மொழியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு அதனுடைய மீனிங் வந்து ராக் ஆயில் பாறை எண்ணெய் தேர்ட் ஒன் டேஷ் சதுப்பு நில வாயு எனப்படுகிறது டேஷ் இஸ் நோனஸ் மார்ஸ் கேஸ் மீத்தேன் சிஹெச் ஃபோர் எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் டைப்பில் தான் வந்து இருக்கும் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்க த யூனிட் ஆஃப் கலோரிஃபிக் வேல்யூ ஆஃப் ஃபியூவல் இஸ் ஒரு எரிபொருள் கலோரி மதிப்பின் அழகு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி கிலோ ஜூல் பெர் கிலோகிராம் நார்மலான டெம்பரேச்சர் கண்டிஷனில் சீரான அழுத்தத்தில் முழுமையாக வந்து ஒரு எரிபொருள் எரியும் பொழுது அதிலிருந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய சூடு ஹீட்டு வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிற மெஷர் பண்ணுறது தான் கெலோரிஃபிக் வேல்யூ பெட்ரோல் டீசல் சிஎன்ஜி இதனுடைய கெலோரிஃபிக் மதிப்புகள் கூட தேர்வுகளில் கேட்கப்படலாம் த கெமிக்கல் மிக்ஸ்டு வித் லிக்விஃபைட் பெட்ரோலியம் கேஸ் எல்பிஜி தட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த டெடக்ஷன் ஆஃப் இட்ஸ் லீக்கேஜிஸ் எல்பிஜி திரவமாக்கப்பட்ட பெட்ரோலிய வாயுவுடன் கலக்கப்படும் மற்றும் அதன் கசிவை கண்டறிய உதவும் ஒரு வேதிப்பொருள் எல்பிஜிக்குள்ள ப்ரோபேன் அண்ட் பியூட்டேன் தான் இருக்கும் இது ரெண்டுமே ஆல்கேன்கள் வகையை வந்து சார்ந்தது இந்த ஆல்கேன் வகை ஹைட்ரோ கார்பன்கள் பொதுவாகவே வந்து வாசனையற்றதாக இருக்கும் அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன் அதாவது அரீன்கள் மட்டும்தான் பெரும்பாலும் நறுமணத்தை தரக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இதிலிருந்து ஏதாவது லீக்கேஜ் ஆச்சுன்னா தீ விபத்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் மெர்காப்டான் அப்படிங்கிற ஒரு வேதிப்பொருள் ஒரு கெமிக்கலை வந்து எல்பிஜியோட கலந்துடுறாங்க அதனால் லீக்கேஜ் ஆச்சுன்னா வெளியே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருது ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த ஆன்சர் தி மெயின் காம்போனண்ட் ஆஃப் நேச்சுரல் கேஸஸ் இயற்கை வாயுவில் பெரும்பான்மையான பகுதி பொருள் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே ஆப்ஷன் ஏ மீத்தேன் இஸ் த ஆன்சர் சிஹெச் ஃபோர் நேச்சுரல் கேஸ்லேயே ஒரு சில வகைப்பாடுகள் இருக்குது எல்லா வகைப்பாடுகளிலுமே வந்து மீத்தேன் தான் அதிகப்படியான அளவில் இருக்கும் மீத்தேனுக்கு அடுத்து ஈத்தேன் கொஞ்சம் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து உலர் வாயு ட்ரை கேஸ்னு சொல்லுவாங்க மீத்தேன் கூட ப்ரோபேன் அல்லது பியூட்டேன் ஹையர் ரக ஆல்கேன்கள் வந்து இருந்துச்சுன்னா அது வெட் கேஸ் ஈரவாயுன்னு அழைக்கப்படுது இது எல்லாமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் இருக்கும் பொழுது அழுத்தப்பட்ட நிலையில் இருந்துச்சுன்னா கம்ப்ரஸ்டு நேச்சுரல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுருக்கமாக சிஎன்ஜி அடுத்து மேட்சுவ ஃபாலோயிங் பொறுத்துக ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆக்டேன் ரேட்டிங் ஆக்டேன் மதிப்பீடு பெட்ரோலுக்கு வழங்கப்படக்கூடியது நெக்ஸ்ட்டு சிடேன் ரேட்டிங் சிடேன் மதிப்பீடு டீசலுக்கு வழங்கப்படக்கூடியது தேர்ட் ஒன் சிம்பிளஸ்ட்டு ஹைட்ரோ கார்பன் எளிய ஹைட்ரோ கார்பன்னு மீத்தேன் தான் அழைக்கப்படுது இதில் பெட்ரோலும் டீசலும் ஒரு எரிபொருளாக இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின்ஸ் ஐசி இன்ஜின்ஸில் பயன்படுத்தப்படுது பெட்ரோல் எஸ்ஐ இன்ஜின் ஸ்பார்க் இக்னிஷன் இன்ஜின்லையும் டீசல் ஒரு எரிபொருளாக சிஐ இன்ஜின் கம்ப்ரஷன் இக்னிஷன் இன்ஜின் இதில் பயன்படுத்தப்படுது இதுவும் ஒரு சிம்பிள் கொஷின் தான் விச் ஆஃப் தீஸ் இஸ் அ ஃபாசில் ஃபியூயல் கீழ்கண்டவற்றுள் புதைப்படிம எரிபொருள் எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி பெட்ரோலியம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபியூயல் தட் இஸ் யூஸ்டு இன் ஜெட் ஏர்கிராஃப்ட் ஜெட்டு விமானங்களில் எரிபொருளாக பயன்படுவது எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி கெரோசின் மண்ணெண்ணெய் நெக்ஸ்ட்டு கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக இதுவுமே வந்து சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்க சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் டைப்பில் தான் வந்து கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தி எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் எல்பிஜி இஸ் எல்பிஜியின் விரிவு லிக்விஃபைடு பெட்ரோலியம் கேஸ் திரவமாக்கப்பட்ட பெட்ரோலிய வாயு செகண்ட் ஒன் எல்பிஜி இஸ் ஸ்டோர்டு இன் டேஷ் ஃபார்ம் இன் த கேஸ் சிலிண்டர் எரிவாயு சிலிண்டர்களில் எல்பிஜி டேஷ் நிலையில் சேமிக்கப்படுகிறது திரவ நிலை லிக்விட் ஃபார்ம் தேர்ட் ஒன் சிஎன்ஜியின் விரிவு தி எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் சிஎன்ஜி இஸ் கம்ப்ரஸ்டு நேச்சுரல் கேஸ் அழுத்தப்பட்ட இயற்கை வாயு ஃபோர்த் ஒன் நேச்சுரல் கேஸ் கண்டெய்ன்ஸ் மெயின்லி இயற்கை வாயுவில் அதிகமாக உள்ள வாயு 
ஆன்சர் மீத்தேன் சிஹெச் ஃபோர் ஃபிஃப்த் ஒன் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் செப்பரேட்டிங் இண்டிவிஜுவல் லிக்விட்ஸ் ஃப்ரம் த மிக்சர் ஆஃப் லிக்விட்ஸ் விச் டிஃபர் இன் தயர் பாயிலிங் பாயிண்ட் இஸ் கால்டு கொதிநிலையில் வேறுபடும் திரவங்களை அவற்றின் கலவையிலிருந்து டேஷ் முறை மூலம் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது பொதுவாக க்ரூட் ஆயிலுக்கு இந்த மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஆன்சர் ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் பின்ன காய்ச்சி வடித்தல் இந்த கொஷினும் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் டைப்பில் தான் இருக்குது ஆனால் எக்ஸாமில் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் டைப்பில் கேட்பாங்க ஒரு நாலு பேர் கொடுத்துட்டு அந்த நாலு பேரில் எது தவறான பேர் எது தவறான இணை அப்படின்ற மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஏ கோல் கோல் கேஸ் நிலக்கரி நிலக்கரி வாயுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பெட்ரோலியம்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நிலக்கரியிலிருந்து நிலக்கரி வாயு எடுக்கப்படுது பெட்ரோலியம்லேருந்து எல்பிஜி லிக்விஃபைட் பெட்ரோலியம் கேஸ் ஆர் ரிஃபைனரி கேஸ் வந்து எடுக்கப்படுது ஸோ பெட்ரோலிய வாயு செகண்ட் ஒன் எல்பிஜி ப்ரோப்பேன் அண்ட் பியூட்டேன் ஸோ எல்பிஜியோட காம்போசிஷன் கொடுத்துட்டாங்க நேச்சுரல் கேஸோட காம்போசிஷன் கேட்குறாங்க முன்னாடியே பார்த்துருந்தோம் மீத்தேன் லாஸ்ட் பேர் டீசல் பெட்ரோலியம் பெட்ரோலியம்லேருந்து டீசல் கிடைக்கிது அப்போ பயோ டீசல் எதுலேருந்து கிடைக்கிது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வெஜிடபிள் ஆயில் தாவர எண்ணெய் அதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தா சோயாபீன் ஆமணக்கு சோளம் சூரியகாந்தி பருத்தி விதை அரிசி தவிடு ரப்பர் மர விதை சோயாபீன் ஜட்ரோபா கான் சன்ஃப்ளவர் காட்டன் சீட் ரைஸ் பிரன் அண்ட் ரப்பர் சீட் க்ரூட் ஆயிலிருந்து பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸை பிரிச்செடுக்கிறதுக்காக ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் பின்ன காய்ச்சி வடித்தல் அப்படிங்கிற முறையை பயன்படுத்துவாங்க அதே போல் நிலக்கரி கோல்லிருந்து அதனுடைய பை ப்ராடக்ட்ஸை பிரிச்செடுக்கிறதுக்காக டெஸ்ட்ரக்டிவ் டிஸ்டிலேஷன் சிதைத்து வடித்தல் அப்படிங்கிற முறையை வந்து பின்பற்றுவாங்க முக்கியமான ஃபியூவல் கேஸ் இடையே உள்ள வித்தியாசங்களை பற்றி பார்ப்போம் லிக்விஃபைட் பெட்ரோலியம் கேஸ் எல்பிஜி அதில் மேஜர் கான்ஸ்டியூண்ட்டாக இருக்கக்கூடியது ப்ரோப்பேன் அண்ட் பியூட்டேன் இந்த வாயுக்கள் ஏதாவது கசிவு ஏற்பட்டுச்சுன்னா மெர்காப்டான் அப்படிங்கிற கெமிக்கல் வந்து கலந்துருப்பாங்க ஸோ அதன் மூலிமா வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எல்பிஜிக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா ப்ரோப்பேன் அண்ட் பியூட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு நேச்சுரல் கேஸ் அது எல்என்ஜியாகவும் சிஎன்ஜியாகவும் இரண்டு வகைகளில் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுது கம்ப்ரஸ்டு நேச்சுரல் கேஸ் அப்படிங்கிறது தான் சிஎன்ஜி லிக்விஃபைட் நேச்சுரல் கேஸ் அப்படிங்கிறது தான் எல்என்ஜி இந்த இயற்கை வாயுக்களில் மேஜராக இருக்கக்கூடியது மீத்தேன் சிஹெச் ஃபோர் இந்த மீத்தேன் லோயர் அல்கேன்ஸோடு சேரும் பொழுது அந்த நேச்சுரல் கேஸ் ட்ரை கேஸ்னு அழைக்கப்படுது இந்த மீத்தேன் ஹையர் அல்கேன்ஸோடு சேரும் பொழுது அந்த நேச்சுரல் கேஸ் வெட் கேஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது தமிழில் உலர்வாயு மற்றும் ஈரவாயு அப்படின்னு அழைப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு பயோ கேஸ் இதில் சிஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் சிஓ டூ மீத்தேன் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கோல் கேஸ் ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் மீத்தேன் ப்ளஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு ஹெச் டூ சிஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் சிஓ அதுதான் கோல் கேஸ் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர் கேஸ் நைட்ரஜன் ப்ளஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு என் டூ ப்ளஸ் சிஓ நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் கேஸ் ஆர் சிந்தசிஸ் கேஸ் ஆர் சின் கேஸ் மூணுமே ஒரே நேம் தான் ஹைட்ரஜன் அண்ட் கார்பன் மோனாக்சைடு ஹெச் டூ ப்ளஸ் சிஓ காமன் லைட்டஸ் ஃபியூவலில் பியூட்டேன் திரவமாக்கப்பட்டு அடைக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கும் ஸோ காமன் லைட்டஸ் ஃபியூவலாக பயன்படக்கூடியது பியூட்டேன் எல்பிஜி புரோப்பேன் ப்ளஸ் பியூட்டேன் நேச்சுரல் கேஸ் மேஜராக மீத்தேன் தான் இருக்கும் பயோ கேஸ் மீத்தேன் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும் கோல் கேஸ் ஹைட்ரஜன் மீத்தேன் கார்பன் மோனாக்சைடு ப்ரொடியூசர் கேஸ் நைட்ரஜன் ப்ளஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு சின் கேஸ் ஆர் வாட்டர் கேஸ் ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் கார்பன் மோனாக்சைட் காமன் லைட்டஸ் ஃபியூவல் பியூட்டேன் இந்த லிஸ்ட்டில் க்ரூட் ஆயிலோட பை ப்ராடக்டாக இருக்கிறது எல்பிஜி மட்டும்தான் ஆயில் வில் தோண்டும் பொழுது கிடைக்கக்கூடியது தான் நேச்சுரல் கேஸ் பியூட்டேன் இதெல்லாம் அடுத்து பயோ கேஸுங்கிறது பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் வேஸ்ட் வந்து மக்கி போகும் பொழுது அதிலிருந்து உருவாகக்கூடியதாக இருக்குது தாவரங்கள் மற்றும் கால்நடை அல்லது விலங்குகளுடைய கழிவுகளிலிருந்து உருவாகக்கூடியது உயிரி வாயு கோல் கேஸுங்கிறது கோலோட டெஸ்ட்ரக்டிவ் டிஸ்டிலேஷன் சிதைத்து வடித்தல் முறையின் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பை ப்ராடக்ட் தான் கோல் கேஸ் இந்த கோல் கேஸும் ப்ரொடியூசர் கேஸும் ஸ்டீல் மேனுஃபேக்சரிங்கில் யூஸ் பண்ணுறாங்க வாட்டர் கேஸ் ஆர் சின் கேஸ் அப்படிங்கிறது கோக்லேருந்து கிடைக்கக்கூடியது இது மெத்தனால் அண்ட் லோயர் அல்கன்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுது
முன்னாடி இங்கிலீஷில் பார்த்த விஷயத்தை தான் இப்போ வந்து தமிழில் பார்க்க போகிறோம் முக்கியமான எரிபொருள் வாயுக்கள் இடையே உள்ள வித்தியாசங்கள் முதல்ல திரவமாக்கப்பட்ட பெட்ரோலிய வாயு எல்பிஜி அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா ப்ரோப்பேன் மற்றும் பியூட்டேன் இருக்குது இந்த வாயுக்களில் ஏதாவது கசிவு ஏற்பட்டுச்சுன்னா மெர்காப்டான் அப்படிங்கிற வேதிப்பொருள் வந்து காமிச்சு கொடுக்கும் அதனால் மெர்காப்டான்கிற வேதிப்பொருளும் சிறிய அளவில் சேர்க்கப்படுது எல்பிஜியில் பிரதானமாக இருக்கக்கூடியது ப்ரோப்பேன் மற்றும் பியூட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இயற்கை வாயு அது எல்என்ஜியாகவும் சிஎன்ஜியாகவும் இரண்டு வகைகளில் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுது அழுத்தப்பட்ட இயற்கை வாயு அப்படிங்கிறது சிஎன்ஜி திரவமாக்கப்பட்ட இயற்கை வாயு அப்படிங்கிறது எல்என்ஜி இந்த இயற்கை வாயுக்களில் பிரதானமாக இருக்கக்கூடியது மீத்தேன் சிஹெச் ஃபோர் இந்த மீத்தேனுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது அதுதான் சதுப்பு நில வாயு நெக்ஸ்ட்டு உயிரி வாயு அதில் மீத்தேன் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது சிஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் சிஓ டூ நெக்ஸ்ட்டு நிலக்கரி வாயு அதில் ஹைட்ரஜன் மீத்தேன் கார்பன் மோனாக்சைடு இருக்குது ஹெச் டூ சிஹெச் ஃபோர் சிஓ அடுத்து உற்பத்தி வாயு நைட்ரஜன் ப்ளஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு என் டூ ப்ளஸ் சிஓ அடுத்து நீர் வாயு அல்லது தொகுப்பு வாயு ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு ஹெச் டூ ப்ளஸ் சிஓ உயிரி வாயு சிஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் சிஓ டூ நிலக்கரி வாயு ஹெச் டூ ப்ளஸ் சிஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் சிஓ உற்பத்தி வாயு என் டூ ப்ளஸ் சிஓ தொகுப்பு வாயு ஹெச் டூ ப்ளஸ் சிஓ அடுத்து பொதுவான எரிவிளக்குகளில் பயன்படும் எரிபொருள் திரவமாக்கப்பட்ட நிலையில் பியூட்டேன் வாயு பயன்படுத்தப்படுது ஏழு வாயுக்கள் பார்த்துருந்தோம் இது போக இன்னொரு வாயு இருக்குது அது மாற்று எரிசக்தியாக பயன்படுது அதுதான் கோபார் கேஸ் சாண எரிவாயு அதுலேயும் பிரதானமாக மீத்தேன் தான் இருக்குது குறைந்த அளவில் ஈத்தேன் இருக்குது ஆனரோபிக் கண்டிஷன்ஸில் கவுடங்க ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் மூலிமா கோபார் கேஸ் எடுக்கப்படுது கால்நடை சாணங்களை பிராணவாயு இல்லாத சூழ்நிலைகளில் நொதித்தல் முறையிலிருந்து சாண எரிவாயு எடுக்கப்படுது இதனுடைய தொடர்ச்சியை பெட்ரோலிய பொருட்களின் பயன்கள் பற்றி அடுத்த பதிவில் வந்து பார்க்கலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நன்றி